，对吧？大概它的红酒、虾仁炒蛋、这个花菜、青椒炒肉片、咖喱牛腩、可乐、鸡翅，这是你自己做的醉虾。对，我们两个人稍微丰富了一点，好像。大哥家里东西多啊，这个该有的油盐酱醋真是样样不少。来，我们刚才准备工作做好了，今天第一个花菜，花菜、青椒、炒肉片，这样就一个菜啊。这个我不知道大家烧饭有不是习惯，我是喜欢一边切菜一边一边擦的。然后我们再做一个可乐鸡翅，现在可乐鸡翅在焯水，焯水大家一定要记牢，因为要冷水焯水啊，不然这个腥味就进去了。然后配上料酒，配上生姜，配上葱，这个话最后是可乐鸡翅烧完了以后用葱点缀，啊，再再加一一罐可乐。来，剩下的话我们这里是一个鸡蛋炒虾仁，虾仁还在外面解冻，在泰国啊解冻很好，放在外面太阳底下就能解冻。最后一个是大哥之前自己做的土豆牛腩还牛肉啊？牛腩牛腩啊，反正差不多。咖喱牛腩。咖喱牛腩。但是呢，在泰国有一个问题，泰国的生姜啊，生姜有点苦，我不知道你有发现生姜有点苦，有一点点苦。上次我做了一个饭，人家就说，哎，你的生姜就放了生姜进去，可能整道菜就苦了啊。反正我们就简简单单两个人，然后弄一锅米饭，这四四个菜，差不多啊。这个没办法，我们干活是很麻利的，这个可能小时候的习惯。美娘，美娘，就为什么中国电话我要接？就是偶尔电话还是要接一下，浪费这个一两块钱电话费。这个不然的话，你的账号在国内他会认为你是用来诈骗的这个电话啊。所以每个月我都会去接两个电话或者打一两个电话，然后给他焯水。焯水的话，即使滚了就可以了。我们这里已经滚了啊。然后焯完水以后不要煮太熟，然后待会我们油里稍微炸一下。做可乐鸡翅的重点就是要油里稍微过个油锅，好吧？哎，鸡翅好了以后，我们就油锅里这个东西一定要稍微煎一下。这个炸跟煎是不一样的，炸是要油锅起来，那个叫炸，这个叫煎。两面稍微煎一下，给它的皮紧致一下，锁住，然后就按照正常的红烧肉的做法，然后最后放点酱油。这个我好羡慕有有煤气的，你知道吧？就是有煤气的，有煤气的就真爽。我也大，哎呦，那个电磁炉真真的不行。来两面煎，早上做菜这个只要给我火，对吧？人家说巧妇难言无米之炊，我们是巧难没有火也推不了了。稍微煎一下。这个点睛之笔就是这个料酒了，这个一定要加料酒，这个东西下去，这个鸡肉才会香。啊，料酒下去，料酒稍微收了干一点。当然，每个人的做法跟小胖可能不一样啊。这个小胖只是按照我们家的这个做法，其实原则上每户人家的做法都不一样，反正做的好吃就行了，对不对？这个包括红烧，有人是用酱油的，有人是用糖的，对吧？这个都都没问题，这个啊，因为我知道很多地方他们是用糖上色的，反正还是那句话，我是用酱油上色的。然后再收一会儿，然后把这个酒味进去了，然后我们就加老抽、生抽，再加可乐。来，差不多了，这个我们先放老抽，老抽给它上个色，其实老抽不用放多少。给它稍微翻滚一下，用酱油上色，用老抽上色。这里都不用放盐味精的，大家千万不要放盐味精，不然就咸了。老抽上完色了以后，放点生抽加味道。我生抽还没开，我先把生抽开。好，我们再加这个生抽，生抽大家可以多加一点，增进自己的口味啊。然后进行炒，它要炒，因为老抽很容易粘锅的。来一点
其实这个时候够了，因为鸡翅已经出水熟了。好，这是我们加可乐，加可乐其实很讲究的，因为可乐里面有糖，所以我们不用再加糖了。那么可乐至于加多少，就看自己口味了。一般来说，半罐可乐。如果大家觉得甜的，可以再加点水。反正就这样的话，然后把火开到大火就行了，因为鸡翅手软快，然后就给它焖着。焖着看里面差不多收汁了就可以了，待会就粘了。其实呢，我最喜欢烧可乐鸡翅了，为什么呢？还有半块可乐可以自己喝。好，我们大概就烧个五分钟左右，这个可乐鸡翅就好了。其实烧可乐鸡翅特别简单，但我不知道还有没有其他做法，这个大家可以告诉我，我学习一下，然后下次用一下你们的方式来看一下可乐鸡翅多好吃。那么烧红烧肉也是这样，基本上的流程不变，无非最多的可乐不加。对吧？你加啤酒也行，加水也行，都行。我是因为泰国的啤酒，它的麦芽度比较高，它会发酸。在国内的话，一般的话，我是直接加一瓶啤酒，啤酒当水了嘛。因为国内的啤酒大家知道浓度比较低，就是最便宜那种雪花就行了，一瓶一瓶半下去，然后直接让它滚就行了，直接把水滚开，然后肉就比较酥了。因为啤酒里面有二氧化碳嘛，二氧化碳得得到肉里面有那种麦芽花，那会就会比较方便啊。所以这个菜也是比较简单。我知道屏幕前肯定有很多大厨，小胖。班门弄斧，班门弄斧。这个打鸡蛋啊，绝对是门手一活，大家。打鸡蛋绝对是门手一活。这个看你会不会做菜啊，基本上你看你打个鸡蛋就知道。这个节奏感、律动感，对吧？这个听声音就知道你是不是个大厨。可如果家里还用什么打蛋器打的，帮帮忙，你绝对不会做饭。这打的均匀，对吧？筷子都是有讲究的。哎呦呦，感觉鸡翅焦了，鸡翅焦了，哎，看下鸡翅。还有还有还有。对呀。好，我们虾仁弄出来了以后，就把虾仁泡在里面了。我是喜欢泡在里面炒，这样的话就跟炒那个，呃，生蚝鸡蛋一样啊。哎呀，我们鸡翅呀，鸡翅啊，感觉大哥这里的火不大呀。我感觉火不大呀。我这我在考虑这个嘞，考哪个火红火的灶火啊？是火不大啊！我是现在觉得看看看火很大，这个炒起来好像差了一点。嗯。好，我们就出锅了。出锅给大家看一下啊。好最经典的就是撒一点葱花，大家觉得这份可乐鸡翅还像样吗？大哥还像样吗？可以可以，蛮好的，蛮好的，不错不错。好，下一个就是我们青椒炒肉片，这个肉片是之前炒的。啊，青椒花菜炒肉片。好，最后一个虾仁炒蛋，这个也不一定要做成那种蛋包饭一样的，这个有些人喜欢做成蛋包饭一样的好看，对吧？嗯，里面直接拿来炒碎也行，做成蛋包饭这样也可以，这就看自己火候了啊。这个怎么炒都没问题，这个炒鸡蛋最简单了，我尽量看能不能做成那种样。一种铁锅煎这种最好的，煎成整个了，改天我给它翻个面，就慢慢煎了。<笑>没办法，炒不出那种凯椒的样子啊，只能拿来炒鸡蛋。这个，大概它的红酒、虾仁炒蛋、这个花菜青椒炒肉片、咖喱牛腩、可乐鸡翅，这是你自己做的醉虾。对。我们两个人稍微丰富了一点，好像。这我们两个大男人，这个大哥的年纪可以可以跟我父亲差不多年纪，六四六四年的嘛，呃，两个人你看还搞成红酒，还搞成怎么样？哎，所以说还是住别墅好啊。哎，那我们也就开饭了啊。这个叙叙家常，然后在泰国的话嘛，还是那句话，就是大家该接触的人接触，不该接触不不接触，反正。主要是刚说完饭
，其实没什么能会胃口。啊，喝一点。大哥说他这个红酒一千多块钱，果香味很浓，应该是半甜的那些，而且是石石拉子。